Bé, si vols sempre comencem el plenari, diguem això, el plenari del mes d'agost, ens explicarem la comissió del plenari extraordinari de motivar perquè hi ha una sèrie de punts que pensem que n'hi havia que aprovar ja i al final en suport, com vaig dir, en juliol, que en agost tenia un dia un plenari, doncs que s'és. S'han sumat altres punts que no tenen tanta urgència, però ja que estem també ho passem i tirem endavant tot i així. El primer punt és autoritzar la signatura del conveni entre l'Ajuntament d'Orba i la comunitat de regants per proveir la població en el cas de fallar el pou d'aigua potable de titularitat municipal. Bé, sabeu com va ser la reunió en acció, una de les coses que acció a dia era que no tenim un conveni signat per tema de tindre un punt de subministrament alternatiu i un poc el que hem fet abans de donar la data en el Sinat, que és el que ja hem fet, que tindre el dit de legalitzat a nivell sanitari, el que vol dir és també una espècie de regulació o seguretat jurídica per tal de tirar mà d'avui en el cas que fa necessari. A la final dia que no acabava de poder firmar aquest conveni, ens vam anar a nosaltres que intentàvem resoldre-ho i ho vam fer signar. Després d'unes quantes reunions amb en Rafael com a president i ells passant tota la seva junta la setmana passada, si no recordo de mal, al final es va signar el conveni. El punt posa autoritzar la signatura del conveni, però el conveni està signat. Aleshores, com vaig dir, la comissió és ratificar el conveni. Si esteu d'acord, es ratifica i si no, doncs i si sense efecte és el conveni. El conveni estipula en quines condicions s'ha de donar l'àvia i el preu de l'àvia, bàsicament. El que vol dir el conveni? No, sempre que sigui de fi d'assegurar, molt bé, però sempre ha de assegurar. Per lo menys, els anys que hem portat molt altres, sempre que hem parlat que hem anat a regants, sempre s'ha rodut un acord mútuo, perquè no tot l'any s'hagués també a l'Ocalet que està en la plaça, ja no podeu pagar l'alquiler i anar allí ja no no paguen, o sigui, sempre ha sigut col·laboració pensant que d'una volta, més d'una volta, no faria falta el poble d'avi. Llavors, sempre que hi ha hagut problemes, no m'agrada més, ho han demanat i no s'ha sentit tan bé. Si està firmat i controlat i escrit, doncs millor, i està acordat. I el preu? Un metro cúbic. Un metro cúbic. Un metro cúbic. Un euro, un metro cúbic. Un euro, un metro cúbic. Al final, si tot va bé, no t'entries ni per què t'ho pareix. Sí, no, això està, per a casos molt excepcionals. Tindrà la seva cap, només vol tindre assegurat que hi hagi un preu elevat que hi ha altra forma de vida. Impostos, el tema de... L'impost de societat, si al final es factura en, diem que hi ha l'impost de societat, llavors és l'assessoria d'ells que pot rebre un mínim i se'n vien ara a ells. Això, eh? Una cosa, una cosa també, el mateix, el grau, que és veritat que sí que és elevat. Això a càrrec de qui correria? De l'Ajuntament? De... El preu de l'euro metro cúbic el pagaria. L'última volta l'àvia la va pagar així. L'altra. Quan els regants van donar l'àvia, després li diuen que els regants li van passar a l'acció més que no va pagar. Vull dir que és una cosa entre l'Ajuntament, però després seria cap més que no és 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 que el segon punt és aprovar la seva definitiva de modificació de normes subsidiàries. Bé, com sabeu, ja portem tot un seguit en el procés d'est de modificar les normes subsidiàries. Vostè va passar la informació perquè la treballarà en el seu moment, tot us que vau decidir vau portar alguna cosa. Es va aprovar inicialment, farà uns 50 dies, uns menys, en lloc d'estar 45 dies d'exposició pública per tema de delegacions. No n'hi ha hagut ninguna decisió. El 15 d'agost, si no recordo mal, acabant aquests 45 dies i com que no n'hi ha ninguna al·legació que es formula és l'aprovació definitiva. Partit Popular. Bé, nosaltres continuant fent la postura que vam prendre quan vam tenir inicia, ja vam comentar que les normes societàries pensem que són molt antigues i tenim falta de canviar, però que hi ha algunes coses que no estem d'acord. La reunió que vam mantindre en els actius de l'actor, el que vam assistir, un dels motius que posàvem era 
en llevar las terraces que donen al carrer, fer-ho tot. A efectes que les fotos de dalt fóra un poble uniforme que es veia millor i tal. Va ser un dels motius que es va parlar de dir. Pensem que no és motiu suficient. Quan mirem el poble, quan sol carrer té més de la meitat, són terrasses a primera fila. Fins que ja han reglat per aquí la consellada que està d'obrant-se, que és la molta gent d'això. Una altra cosa és que el que fa el carrer és s'intenta posar una eixida, que sigui un informe del carrer des de baix, però no des de dalt, perquè de tal sigui evitar que la gent pugui tindre una terrassa que ara el carrer no se sembla que no. No és tant, com a dir, entre molt estendrem que sí que n'hi ha coses que tenen falta de canviar, però a altres pensa que no s'han resolt. Per això, eh? No, ma, des d'un principi ja van col·laborar, van participar i al final, si al passat hi ha totes les possibles que es van aprovar, ningú ha llegat ni res, han posat a favor totes les voltes des que he començat i no han continuat a favor també. Una altra més per comentar part del final, que això és un criteri tècnic que va explorar des de la decisió segur que no que no era nostra, ni ens va sotmetre a afectar a ningú ni a parlar-ho. És un tema que des d'arquitectes van considerar que se les siguen perquè van tenir el caràcter mediterrani del poble i creguem en l'aspecte tècnic de la modificació dels mitjans criteris. De tota manera, és també una molta delegació, si hem tingut algun tipus de delegació i tal, o millor ho hem plantejat, però bé, com que no hi ha delegació respecte a això, és la proposta. És el cas del segon torn. Que no sigui un criteri tècnic, pot ser un criteri tècnic, però un criteri polític de dictat. Mirem el poble, mirem el poble, alcem el cap i mirem el poble. Si anem més de la meitat, que les terrasses els agrada tindre una terrassa cara a la terrassa. Llavors, un cop de criteri polític pot parlar de tècnic, i el doctor Quim, el tindre de govern, i el que està apoyant-li en dir, bé, això no ho faig correcte, això pot anar bé o interessa, es pot llevar i no només es conèixer en què el criteri tècnic és aixina i d'ahir no ho menegem. No, pensi que és que ja ho hem dit l'altra volta, en quant a vència, que no cal fer tal negació perquè no han fet tal, pensi que és més individual, que algú que considera molt implicat per fer una negació de no, jo vull tindre, no, jo vull tindre quin terrassa al carrer, no és motiu polític presentar una al·legació en dir no, volem l'altre. No té motiu d'al·legació, però sí que ho vam dir quan ens vam iniciar perquè podeu tindre en compte si consideràveu que era adequat el que hi hagués terrasses en primera línia, no us davant de cada carrer. Això és el que em toca. Això és el que em toca. Això és el que em toca. I si és aixecat que demà te lo portem, no te lo portem. De guanyar no ho veig. No, no, perquè tenen clar, les pulles són pulles, no s'ha pulles, no s'ha pulles. Si se m'ha de córrer les pulles, ja veig poc, no passa res. Però quan la portem d'una altra part i és la xarxa, diu el problema, la xarxa que m'ha passat malament. Però també portem el que ho vam dir quan es va iniciar, que cabria, que això que m'ho pio l'hagi, i no ho hem d'escoltar, perquè ho vam dir, no es pot dir mal o com ara, al final, que ho vam dir bé inicialment. Per acabar, no és qüestió de denegar en el criteri tècnic, evidentment, sí, de forma política, i es pot canviar certes coses que han d'estar al punt que nosaltres hem decidit que no anem a discutir el criteri tècnic que considerem que anava. Al final, un poble és bonico perquè té una coherència conjunta, no perquè cada un ho farà veure pel seu compte. Doncs és que molta gent té terrassa, perquè molta gent n'hi graça, sí, però n'hi ha unes normes, vull dir, en el teatre segurament n'hi ha gent que n'hi graça tindre la façana groa i no la pot tindre, i el teatre precisament és bonica perquè és que s'arranca. Doncs és... Sí, està bé. Passem a la decisió. Pots en contra? Pots a favor? El punt tercer és desestimar total íntegrament el recurs formulat per Doni Maria Teresa Mira Llosà i José Ramon Mira Llosà contra l'acord de plenari ordinari de l'altre 8 de març del 2016 sobre la modificació puntual del joc parcial sector 1 per la divisió en 5 unitats d'execució. Bé, això també és una història del que venim sabent i patint tots els que hem passat per ací. Cada volta que es va fer algo per tirar endavant de la S1 venen tres persones i formulen unes al·legacions en primera instància, totalment les al·legacions i un recurs en segona instància. 
están en todo el sur del, del monte, pero en un informe técnico y un jurídico que, que ninguna de esas relaciones se acuya a, a tres, de alguna manera. Es el, el, el mateix informe de las estimaciones, por tanto, lo único que está es ratificar ese informe tan jurídico y técnico. popular? Eh, no, eh, esto me acuerdo que me interesaba. Yo sé que lo que interesa es que las tiradas de ese seguro, pero un puesto que se va a adecuar, la de la verdad, Pablo, para ampliarlo, pero que es fácil de individuar, medio económico, de 14 metros, y que sé que la propia definitivamente es conseguir. Es que esta persona o un ACBI considere que no, vamos, que no es ganado, que no es justo, que no te está haciendo el de seguro de legación, pero que no pensé que tampoco. Si no está de acuerdo, entonces ya ahora pues usted no la que lo que está bien. Pensé que está frenando un proceso que va a tocar. ¿Por qué se lo está? No, va. Ya la segunda vez que presento. Pues se llama abolición. Coche en contra, coche a favor, eh, extensión, coche a favor. Y el punto 4 es estimar eh, parcialmente las liberaciones presentadas por el SIONA y aprobar si es la propuesta de orden instructor en el procedimiento de sanción eh, contra el SIONA. Y el título es así. Guillén, como Guillén es el orden instructor, eh, Oscar nos va a decir que yo podía votar. ¿vale? Vos explico un poco que al final, con saber la sanción es basada en el episodio de la ira audio que debuta en el tren de pasar, tenía cuatro sanciones, el más mantenimiento del canal de, de incursión, pero no tiene un equipo de fraude en que da una potencia, pero un tema de mal diagnóstico y porque el sistema de alarmes no va a funcionar. Contra esas cuatro sanciones eh, que se estipulan en, en Dinés, acción a presentar alegaciones contra cada una de ellas y presenta bien la que se estima, la que bien que va, la que me reconoce que no, que no puede funcionar por eso, es la que hace referencia al tema de esa larga. Porque si uno ya definitivamente ha demostrado que ahí sí que van a estar en, en contacto con el medio de telecom, si es la que hace un seguimiento del sistema de alarmes, y es la notificar que el sistema de alarmes no funcionaba y tal, y la empresa de telecom, eh, y en una instancia de la diputación, no van a interaccionar con el correspondiente. Vale, perdón. Eh, sale en recondición, que si no se va a poder utilizar la actividad de cosas previas. Pero tan con saber que esto seguramente de toda la pinta de nada un contencioso, el que nos recomienda Oscar es que tengamos en cuenta eso, porque realmente se ha tenido en cuenta, porque si nosotros digamos no, no sé si igual tú te esperas que porteo y tal, no ni un contencioso, y el chuche podría, en cierta manera, en la práctica, en la fe de ayuntamiento, empezar a sancionar, porque nos da un poco la gana. Vale, eso ahora tenía que ser muy cuidadoso en todo eso. Vale. Se estima esa, pero tal, la sanción para el tema de desalarmes es lleva y es mantener la sanción de igual a 6.000 euros, si no recuerdo mal, pero más diagnóstico, 11.000, pero más mantenimiento de la canonada de impulsión, que sería un presupuesto que tiene que cambiar la canonada para eso, y eh, 25.000 para el tema de no tener un equipo de reserva que pone llum a, a la bomba, que también consulta presupuestos y va a va eso. Esas son las sanciones que, que están en contra en última instancia. Particular. En fin, pues, con vaya a mentir las votos también, ya ¿eh? nos tendremos, pasamos básicamente en que el Bank comentar así, el Bank proporcionar, que es que se ha montado una junta de, 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 de la vida, en la cual está el alcalde, el consejero de encargado de servicios, por la vida, y está la secretaria del, del municipio, y está el parto de la empresa una persona o dos, de aquella que es conveniente. Y está estipular desde que va a hacer el contrato en acción, que puede hacer una reunión trimestralmente, para corregir el defecto que se pone así, los problemas, eh, en pros y contras de la, de la adjudicación, de cómo va la, de cómo va la marcha. Para preguntar al otro pleno, muchas reuniones se habían hecho. Y va, en la reunión que va a estar así, va a decir que en cada reunión no había en, en dos años no había ninguna reunión. Sí. Eh? Por lo menos formal, no le no había gustado un capán. Entonces, es lo que han dicho desde el principio. Pero muchas veces se lo preguntan ellos. Antes de arribar al punto de expedientes, de alegaciones, de, 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 de tocar más redes en alegaciones, en, en expedientes, pensé que, que la reunión del Parlar era, ya estaba establecida en, en el acuerdo y el día de fe, pues de ellos, Y se debe evitar 
tots aquests problemes que s'han portat a un contexte. Un contexte que a més sabrem com s'hi girar, perquè el jutge de final que s'hi deixa el que pot ser un convenient, més just, però mai és cert. I penso que, com vam parlar en la reunió de la qual vam estar, l'ambient estava un prou tirant, penso que entre altres coses, perquè no havia relació, no parlàvem, no no hi havia contacte per corregir xicotes defectes que igual havien portat a no arribar a aquests fallos que poden ser o no poden ser tan grans. La seva postura no és culpa d'ells i segons la postura del fill del govern, sí. Doncs ens tornem a anar a ser de molt i ojalà, ojalà que l'Ajuntament guanyi un contenció i pensi que no es pot anar. Eh, professor. Ah, vale. Has dit? 5.000, 11.000 i 25.000 euros. Ara no sé com ho veus. 7.000, si no recordo mal, 11.000 i 25. Aproximadament. Jo trobo que em vaig dir per aquest dia. El dia de la comissió vaig dir una de tres. No, n'hi havia 3.500 de sistema d'armes que es van agafar. No, no, m'han de ser una cosa perquè el cap si l'empresa té aquestes coses a complir i no les compleix, doncs he de pagar-ho. Això està clar. El tema de les alarmes, com ho vas comentar també, que també ells havien avisat de diputació, doncs no es pot sancionar ells si ells han avisat que no funcionava bé. El resto, si el que es tracta és de fer pagar les coses que es costes que han tingut i tot això, al final és que té que ser l'empresa que té que donar-se en termes d'unces. M'ha de ser d'acord amb que es posa la sanció. Bé, per contestar al Partit Popular per venir a iniciar dues coses. El que és la Junta de Control, que és el moment que es prepara a fer de coses del dia a dia i el que són incompliments de contractes, que són en situacions que nosaltres considerem greus que s'ho està i trau. El que és la Junta de Control i Seguiment, jo no m'ha arribat a la contractina, però sí que se n'han fet. Al principi se'n fet. Se'n fet en aquesta gran vora que eren infructuals, és a dir, el servei continuava dia a dia, anant conforme anava. Per tant, aleshores es va decidir apostar directament per enviar comunicacions, requeriments i requeriments d'informació i discussions del servei. Ha de ser com costat. El segon punt, que això és, segurament són altres experiències de sanció, que hi ha una taula i no són precisament aquestes, el segon punt, que és el que estem debatint ara, és el tema del que va passar en desembre. En desembre, més enllà de tot el que va passar, del tema temporal i tal, sí que van anar a les situacions que nosaltres considerem que són negligents. Per tant, no és qüestió que això es resolen en una junta de control i siguem o no, és qüestió que falla. Ha de moltes coses i no n'hi ha reacció. I bé, després d'un episodi de setembre. I bé, després d'un episodi de setembre, en aquell lloc dissabte, el matí per això es penja el telèfon i dic o veniu o tinc una reunió de consolventa. Perquè la resposta de l'acció ja anem al dilluns, en setembre. Aleshores, a desembre es torna a passar el mateix i pensem que en setembre ja vam tindre mirament, en desembre ja no podíem tindre. Una cosa és ser bo i l'altra és ser bo. Per tant, pensem que hi hem d'actuar. I després, en última instància, tu estàs en la reunió, saps que aquí anava a apuntar cap a l'Ajuntament. Jo trobo que sí, la postura que hi ha de l'altre grup és molt simple i és defensar els interessos dels ciutadans. Aquí anava a dir que en un milió d'euros que aquí no havia portat no s'havia invertit en camí per fixe. Aquí anava a dir que els 3.000 euros que ells dient que s'havien d'invertir en sistema d'alarmes, en sectoritzar la xona i tal, no s'havia invertit en on s'havia invertit. I tu saps que jo davant de molt paraula, que aquestes oposicions, en certa manera, en l'any anterior, l'equip de govern hem dit que no vinguin a tirar culpes així a ningú. Que si ve a l'anterior l'equip de govern, havia de ser convertida ahir, al final nosaltres no tenim criteris tècnics. El seu responsable tècnic havia de dir, ei, així no, i és així, el que no val és no complir objectius i dir que l'Ajuntament ha fet allò o ha fet això. Per tant, en certa manera, el que sí que el tema m'és, o que jo en la seva postura no ho faria, és tindre molt clar qui és l'Ajuntament i qui és l'acció, i on apunta l'acció, i on apunta l'Ajuntament. Bé, jo per comentar-te la taula del món del mateix, pensé que el parlar i el reunir-se fa molt. Ahir no hi havia un bon ambient, però no és el que vaig parlar jo, de relacions, i de relacions entre una concessionària i l'Ajuntament, que crea que són paraules, és que hi ha que parlar, que hi ha que funcionar bé, i els defectes ixen més a més o cada tres mesos les coses que puguen ser, i és el que hi ha que vol dir aquesta solució. Si durant dos anys no ha hagut cap de reunió, van acumulant-se els problemes, els expedients, i uns tindran la raó a l'Ajuntament, d'altres tindran la raó a ell. La llàstima és que al final el jutge ho dirà, i com he dit d'altres, ojalà l'Ajuntament tinga la raó, però no sempre és així, perquè els jutges és 
en fin, el jurat, el jurat, i a volta, doncs, no se la dona, inclús tinguem tota la raó, i diguem, disculpa, però si això està clar que ho posa a dir, però n'hi ha moltes coses, i si és contrats i dins dels expedients, que ho altre no veiem i els advocats sí que ho veuen. I al final el jutge, doncs, es complica. I el que estava intentant dir és que pensa que s'havien pogut evitar arribar a 4 o 5 expedients si hagués hagut més reunió, més contacte, perquè aquests problemes nosaltres també els hem tingut. El que tu dius, un dissabte, fa un diumenge de maig, no funcionava la bomba, i també va anar de matí, va anar a dir a l'estat i a l'hora, que hem vist que hi ha gent que ho va arreglar, però, bueno, en fi, a moltes no ho va arreglar, si no ho va arreglar, doncs pot dir el motiu per què no ho han arreglat, que això fa la Junta Local, la Junta de Control i Seguiment, doncs per a parlar-ho, i a dir, sí, doncs no estem d'acord amb el que esteu dient, i si està passant la falta, que no passi. I si no, allí s'obre l'expedient, perquè allí sí que hi ha una firma de la secretària que està dient el que està dient cada un. I ja hi ha el control. Ja no arriba ja al pas siguent que és l'expedient sancionador contenciós. Perquè al final el propi que pareu és contenciós. En fi, ojalà que no, però... I és clar, ara assumís que algú fa és que ells totalment i saben i no sé per això. Que això m'ha trobat una resposta i els tenen, no? Perquè pensi que s'hauria pogut donar una altra solució en pràctica si s'hauria parlat més i hi hauria hagut més reunions en ells. Una altra segona cosa. Sí, igual que ho entrem d'acord, amb que s'ha de ser una acció d'acord, d'acord? Pensem que només ha d'arribar un punt que s'ha de decidir en algo per dir-ho d'un cap. Perquè no pot ser que tot el dia n'hi ha d'entrar i d'arriba. És que tot el dia n'hi ha d'entrar i d'arriba. Al final el que afecta és el resultat, és la gent del poble. Jo no sé quin serà el punt, però no ho sé, és sentar-nos tot i arribar a un acord per a que la paga s'acabi, perquè si jo tot el dia tinc tallat, tot el dia, tot el dia, tot el dia, i diuen què passa, perquè no ha d'afecta de què. Jo no sé, no sé quina serà la solució, si l'Ajuntament té que invertir, o ha d'invertir accions, o ha d'invertir els dos, no ho sé, però l'altre s'ho tindrà que fer. I per això no s'hi hagi sentat tots. A veure, jo trobo que estem debatint ja coses que no que no són de ser mal, així s'està sancionant per accionar, però ho ha passat ara a desembre. Que és cert que no n'hi ha hagut de juntes de control de seguiment que havien tingut venia, però això és una postura i són estratègies. Per a mi, durant el primer any, va n'hi haure, perquè ja n'hi haure, com a resultat era el que era, van deixar de juntes de govern i han dit, no, la comunitat, és que no es pot escoltar en aquest moment un 25% de rendiment de ninguna de les maneres, i menys es pot escoltar dient que si l'anterior equip de govern es fa o allò. No, ells tenen un tècnic i ells són responsables. A mi que vaig ser responsable, si l'anterior equip de govern fos votat o fos el PSOE o fos el compàs nostre, em sentaria mal. Perquè no és perquè tenen ells el cap de servei. No s'està parlant de res de sort, s'està parlant de lo que va passar en desembre. I lo que va passar en desembre són uns greus, són uns fets que van passar en setembre. I si tu el setembre el posa, es parla amb tu, no el sancionen encara, el posa les piles. El que no pot passar és que quatre mesos després el posa a passar i que la gent no ho pugui mentre només per dignitat de l'administració i per respecte als nostres veïns s'ha d'actuar. I sobre ell no s'ha de començar que l'àvia. I després el que comentaves tu, Steven, d'estalls d'àvia, estalls d'àvia segurament tenia els mateixos que fa 4 o 5 anys. L'únic que ara la gent s'entera. Tu veus un estalls d'àvia, un dels en Benny Rogers, l'altre en Cucor, jo en ma casa, doncs en ma casa no perquè és ma casa, sinó perquè estic dins del nucli urbà no n'hi ha tant de tall d'àvia. L'únic que quan arriba un tall d'àvia d'una hora en el carrer Timó, què s'ha de fer? Estem fent el que es va quedar de fer en la Junta, en el que estan els tres partits, que és que l'Ajuntament, diguem, en certa manera, posar el que acciona, la demanar, que això és el que estàs dient tu, que no ho ha procedit, és a dir, que acciona molts demanen, que s'ajudem a certes coses, però a altres que s'ajudem, i després estem esperant que ells porten un pla per aconseguir el rendiment del 70%. Quan el porten, a veure què fem però mentre no ho porten, nosaltres no anem a invertir a cegues. Entonces, quan tinguem el pla de món, l'objectiu 70% és aquest termini, doncs ja veurem com ho fem. Evidentment que jo no vull, diguem, tolerar un rendiment del 25%, això és el seu mundista. I ja seguim un poc, perquè m'ho han anat del tema, la setmana que ve, no sé si el 14 o el 15, perquè ja no tenen cap agentes, m'ho anem a la universitat a concretar ja l'auditoria. També hi ha la Policia de València, o la Universitat de València, que és una de l'Institut. Però invertir ja, és una cosa que no t'ha de dir. No, 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 no,
Bueno, pero igual trae en, en ayudas de diputación y en ayudas de sanidad que están condicionadas a que la audiencia siga de gestión pública, etcétera, etcétera. Sí, la red de Sabón no se ha No, la red de Sabón no se ha de punta a punta, de por el casco urbano y por cinco o seis meses yo, cuando salgo por el sol, básicamente del casco urbano. Y de alguna vez yo que ya era así, cambia muchísimo. Que una de las cosas que las cuales es la mala gestión privada es que así era insoportable. Es que si tal, si tal, yo un día otra vez de eso, así es va a probar. Así va a probar el sol y el bloque, donar la gestión indirecta. Es el problema que había en la gestión de la vida. Y les va a probar en la extensión nuestra. Es va a probar la gestión indirecta. Es va a probar. Pero no, no te escribe en lo que estés pagando. El problema es que, y así, el problema que había en todo eso es es muy más grande que en Seguro y que otros pobres. Y una de las cosas que hemos acusado a Morazos, como ha dicho el alcalde, que es que volvían a escurarse y dijeron no, es que las inversiones van a ir a otra cosa. Es que van a ir a otra cosa porque nosotros teníamos claro que si nos salen el pobre no nos hemos dejado la tubería de ella. No nos hemos dejado y no había cada subvención. Y entonces era una lenta, el día de cambiar y la van a cambiar ahí, pensando que todo lo que estén hablando de inversiones era competencia municipal. La inversión según el contrato, la inversión va a dar un depósito nuevo. Eso sí, pero tenía 3.000 euros que adicionan a medida de repercutir sobre el servicio y que esos 3.000 tenía 70, digamos, que van a repercutir sobre todo lo que es que la inversión que vais a dar aquí, pero tenía 230 o 130. Era así que yo se lo Que encima digo, pues haber invertido en un sistema de alarmes que valía 5.000 euros, pues haber invertido. Y eso es lo que yo no tolero, que no se diga culpa a ningún que no se iba a sobrar hasta usarlo. Claro, es que ya se lo pueden. Han de hacer y me cuatro que tenían. Claro, pero tú sabes que es la culpa de tirar a la gente. Sí, eso. Claro, claro. Es en no haber venido el primer día y haberte dicho. Eh, inversión de esa que te da privar un 25, un 30, un 40 o te da rebasar los años. ¿Qué es eso? No, 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 S'ha invertit 3.000 ací, 3.000 ací, 3.000 ací, 3.000 ací, 3.000 ací, 3.000 ací, 3.000 ací. Jo entenc que es pot tenir la postura que es alcen els arroquins i n'hi ha que d'aixos 3.000 reinvertint-ne altres, però altres no. I ells continuen tirant la culpa que en reparació de la tuberia no sé què, que nosaltres entenem que això és competència de acció, l'Ajuntament ho fa, però bé, jo no vinc a entrar ja en aquest debat, però al final... No, però si es pot dir, però bé, el que és bo i quines intencions es van fer, i volem... No, sobre tot, no. Sí, sí, jo les he dit, i són discutibles. I moltes són una era, per a col·locar cortes d'àudia per a col·locar cortes d'àudia per a quan hi ha un problema en un sector que no té perjudici a l'altre. I te les que recordes jo, això no està fet. Per això no està sectoritzat. Això no està fet. I això diuen que ells no poden... Sí, que no ha fet, és fàcil, com que no ho ha fet. No segons el projecte que presenta acció. No ens va sectoritzar segons el projecte que presenta acció. Trossos, sí. Però això sí que l'ha dit, no, ara no, no me l'ha dit. Però en fi, però fi del cap, això ja s'ha fet. Però aquí tu sabes lo que s'ha de fer, que ja ha de poder començar a dir, a veure quines inversions està dixint i que són competència de l'Ajuntament, interessa per arribar, per a millorar. Això és el que s'ha dit antes, Tiren, però nosaltres parlarem... No, ara s'ha de dos anys, és que ja hi hauria de... Home, sí, però si t'hi tenen un compromís al quart any de gestió, que és un 70% de rendiment, el que no pot ser és arrugar o salvar l'os i el deixar, perquè com ells no tenen, i estan fregant diners, o la seva boca en l'Ajuntament, ha de dir, bueno, doncs, s'ha passat ja que sí, ja anem a salvar l'os. No, pot ser una plana d'inversió, i en l'altre sòria, ja ho veurem. De manera que estem parlant de 3.000 euros, més de 6.000, de que l'han pagat per tindre el cau, ja que venen repercutits en el cànon i per tant de manera indirecta venen repercutits sobre la factura dels usuaris. Vull tenir un milió d'euros que ningú torna per tal de resoldre la uia. Per tal de resoldre la uia. Els 7.000 euros eren per a pagos, per a solventar 
todo lo que por dentro de la red de famosos. Sí, pero repercutirse sobre, sí, sí, sobre la factura del consumidor de audio. Porque son las despedas en sí. No repercutirse, no repercutirse, no, 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 porque ya cuando te va a hacer el tracte, el tracte, este día en la red de empleo que dirían vosotros y que no me podrían pujar el ITC. No, no te has dicho. Anualmente. Menos. Y al final, al final, al final, al final, al final, un balance de ingresos y un balance de despesas. Y en el balance de despesas tienen la amortización de 600.000 euros. Eso es muy caro. Pero si no tienes despesas, a lo mejor podrían echar la factura a tocar de la tienda. Pero si está pacta ya que sigue el IPC, si está pacta que sigue el IPC, pues yo vaya. Si vaya el IPC, tú vas. No, porque si tienen más ingresos que despesas, ese diferencial positivo a favor de acción que está limitado, si no recuerdo mal, a 8%, si ellos mismos me deben ganar 8% o ganen al 16%, la diferencia es que el 8% se requiere reinvertir sobre el servicio. Así, como el balance queda igual, no reinvertir sobre el servicio. Entonces, eso no sabemos si cómo funciona. No, eso funciona es más de 8%. Hay mucho en que perder, está la gente nacional de año, y miren en qué está el excedente, en vez de ir a andar, que os parla la teoría, y digo, bueno, tenemos un excedente de 6.000 euros, de 2.000 euros, ¿dónde invertir? Eso pasa, porque pasa en los pobres, así no pasa en 5 años. Y lo que diría Steven es, cuando ellos nos porten, ¿cómo arriba al 70%? En ese temps, por lo tanto, estudiaremos si es viable o si no es viable, si el punto de vista es invertir o si no, pero vale. Tampoco son cosas que no ven a pasar. La gestión va a aprobar con Nathan, la gestión privada. Però es va aprovar la gestió privada. No, no, quan n'ha aclarat l'alde. És que no s'ha aprovat la gestió privada. Sí, sí, sí. Es va aprovar la gestió privada. Quan n'ha de la gestió privada? Sí, sí. No, 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 però quan n'ha de la gestió privada, de la mia. No, per primera volta quan s'ha marxat, sí. Ei? No, 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 no. Que vostè en acte. Que vostè en acte. Que el procedimiento li importaria que el pleno va acordar donar la gestió directament indirecta. Demanar l'informe. Com te van a informar? Va a aprovar el simple? No. Vota a favor, de hecho. Bueno, si tu te lo portaré antes, Ángel, te lo explicaré. No, Ángel, no, no. No, yo portaré antes. Yo portaré antes. Yo portaré antes. Ah, da. Bueno, que no pasa nada. Quan tanto va a favor el informe, va a decir, así nos privatiza la mía. Y nos va a decir. ¿Tú no tienes que la mía también vete a la antes? ¿Y cómo te lo vete a hacer tú? Pero no, Steven. Yo, que estoy diciendo, es que así lo ha pillado el pleno, ¿eh? Y va a decir, te lo dan el informe. No, no. ¿Cómo te lo informe? Vota a favor de gestión indirecta o de gestión directa. Pero es la fe. No es la fe, pero es que... No es la fe, pero no es la fe. Pero si tú aprobes el pleno, a ver, puedo hacerlo. Si no es muy bueno, está aprobado. Busca, 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 Ah, bueno. Había tantos problemas en la vida, había tantos problemas en la vida, claro, repetir que, que, que así había extranjeros y que, que, que no se invertía, si no es que tocaba invertirse, en que había que lo que fuera, pero entonces, pues, 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 y me dice, pues vuelve el año siguiente, te que invitar a empresas y ellos van a presentar. Hombre, la excusa que parece que tú tienes que hacer 24 horas, ¿eh? La excusa que parece que tú tienes que hacer 24 horas, ¿eh? La excusa que parece que tú tienes que hacer 24 horas. ¿Qué? La gestión de la vida. Como tú, Pablo, lo tienes, interesado. Pensá en que era bueno, Pablo, y pensé en hacer. Qué bueno. Mira, ahora te vas a ir y ahora te vas a ir a lo que viene. Lo que pasa es que ya pasa. Esa es, pues no me trae tu de la vida. Esa es la verdad. Yo no me trae el resto de la vida. No, no, no. ¿Cómo te trae? ¿Te quieres ir? No, 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 no. La segunda hipótesis de desestimar la delegación, una de esas delegaciones contraria. Estimar una delegación y desestimar la delegación. Y sancionar a ACCIONA, que es mucho si les pueden, las cuantidades que han recordado de memoria, pero aproximadamente son las que lo han dicho: 5.000, 11.000 y 26.000, y que puede haber ese ingrediente en una cosa de tal. ¿Vale? en contra? ¿Tensión? ¿Vale, favor? Bien.
El último punto es donar compte al ple sobre el grau de compliment de les projeccions pressupostàries contingudes en la memòria econòmica de la inversió realitzada de l'altre de l'equació de l'àrea de l'equació del Parlament de Contilles. És la subvenció que es va demanar en 2007, que va ajudar encara en el vostre govern, de l'àrea de l'equació del Parlament de Contilles en inversions que ens tenen sostenibles. És un tràmit que demana l'expedient i que ell no ho comenta alguna cosa i ho comentàvem en la comissió. O sigui que s'està seguint els números que marcava l'expedient, les despeses i que es va publicar en el seu moment en el teu grau. Ho han fet així perquè com no n'hi ha ordinari, perquè si no es veurà sobretot en el compte de l'ordinari, però com no n'hi ha una situació de comptes, per això. És donar compte. És donar compte que no es votarà així. No n'hi ha informes d'alcaldia ni res d'això, però el francès sí que us volia... Bé, la directiva que n'està, però ho ha estat portant més francès, us volia informar d'unes coses que hi ha tot el que parla de l'any. Exacte. Ah, bé, això no costa bé. No, és el més per a l'any. Simplement és informació i per a que estigueu al tant del que ha passat este mes i com això va ser algo que comença a passar al setembre per a que ho tingueu per a que tingueu per a que tingueu. Bueno, sabeu que nosaltres teníem un objectiu que era canviar els plats d'ocupació i fer plats d'ocupació dignes i amb totes les garanties. I sabíem que d'aquesta manera hi havia gent que no anava a optar a aquests plats d'ocupació. Sabíem que fent la proposta de plats d'ocupació que fèiem, aquesta gent es quedava fora a espera que conselleria aprovar la nova llei de renda valenciana de inclusió i que per tant aquesta gent passarà a aquest servei. Vist que la llei de renda valenciana d'inclusió, que ha estat tardant un poc en entrar en funcionament, Servis Socials es va telefonar dient que hi havia gent que encara que rebia una renda garantida de ciutadania, una altra renda que hi ha, això no cobria els ingressos vitals que havien de tindre, per tant, bàsicament s'estava quedant fora, fora de ja està fora del sistema, però encara molt més. Aleshores ens insta en un informe a que tenim partit i que fem alguna cosa front a la situació d'aquestes persones. Jo sabeu que jo no soc fan de dar prestaciones por prestaciones, a mi l'espeix realment no m'agrada, però parlant amb la treballadora social i ella ens fa una proposta que al final ens sembla que és adient i és donar un una prestació econòmica individual de 350 euros fins a desembre, des del mes de setembre fins a desembre, i les persones que entrarien entraran per serveis socials, ella ja té identificades aquestes persones i faran una intervenció social, bàsicament, amb elles. Tindran un diagnòstic, una dedicació a serveis socials de base, tindran un acompanyament de la psicòloga i de l'educadora social, que això era un dels requisits que posava una de les coses que vaig tenir jo amb ella parlant i ho han posat. Accions d'orientació, aplicació d'un seguiment personalitzat i recursos normalitzat i després tindran una part de treballs amb beneficiar la comunitat, que serà negociat amb ell i depenent de la capacitat de la persona que hem fet entre aquestes prestacions. Això ara no m'he arreglat per ningun programa i els diners hi seran de la partida de PEIS Sabeu que en els pressupostos tenim una partida de 3.000 euros per a PEIS, per tant, mirar a aquesta partida i cara a l'any que ve sí que ens insta la treballadora social i nosaltres vam valorar el llibre de govern que per a l'any que ve potser sí que és adient que ens plantegem un programa d'intervenció social a aquest nivell fins que la llei de la renda garantia de la ciutadania, o sigui, la regla, la renda valenciana d'inclusió, puga donar resposta. No sé, és un poquet liós, però no sé si m'ha explicat bé. Per tant, aquesta gent entra per serveis socials, està localitzada per la treballadora social de referència del poble, proposarà una intervenció que aquesta gent haurà de complir signant un acord amb serveis socials i un compromís i per tant se li farà, se li donarà aquesta prestació a canvi de tot aquest seguiment social i de treballament que serà muntat fins a desembre. I llavors, passar una proposta elaborada a l'Ajuntament de Masma d'un programa que ara els pressupostos de l'any que ve. 
Básicamente es algo que sabían que, pasar, que pasaría, pero bueno, iba a esperar a ver si conseguiría donar la respuesta y es que no, y que ninguna institución pues dona, pues nos toca a nosotros hacer algo. Vale. ¿Punta de la gente? No, ella es identificada, de... identificada la gente de... que no te ingresos, porque ya son usuarios de, de servicios sociales. Por tanto, ella proposará este tipo de intervención y que es la que se firma ese compromiso y a las horas se aplicará a SOS igual a las horas de esos 350 euros. Es decir, es una mesura que para, poder, para que puedan acabar el año. Sí que te tendré eh, solicitada la renta, esta es la renta garantida. Si voleu, os pase el informe de la trabajadora social, ¿vale? Para que pueda obtindre y per si tengo algún dubte, pues puedo hablar en Mariano o directamente preguntarme, a, o sea, preguntar a la gente de la y pues bien. En el informe está todo el que motiva el que se haya hecho eso ahora, ¿vale? Ahí está. Pero simplemente es porque es a partir de ahora septiembre que comienza, pero también si veo algo frente eh, a algún tipo de tasca en eh, beneficiar a la comunidad del pobre o, o sentir un parlar de algo o que, pues, que tenga claro quién es el perfil del gente y por qué se ha hecho. Ella me dijo que tenía identificado unas 3 o 4 personas, no es muy. Pero también es verdad que los requisitos son bastante. O sea, ella ha, ha concretado muy para que no entre cualquier persona porque hayan dos plazas de ocupación a las cuales la gente puede, puede adherirse. Eso es gente que, que es que da fuera, que no te, no te ningún ingreso, simplemente la renta garantida está de ciudadanía solicitada. Es que esa renta máxima puede ser 2 millones al año, 2 millones al año, una persona no vive. Eh, es una manera de, de que tengan un ingreso que no os tiren nada desde alta en la seguridad social, pero tanto, no cotizan, si no les llevarían parte de la renta esta, si hay un entramado de prestaciones y cosas que hay. ¿Y se ha cambiado alguna norma del plan de ocupación? No, porque es una, es una cosa. O sea, es... Ahora, o sea, es que las ocupaciones funcionen o han de funcionar. A nosotros nos gusta que se sí, eh, en lo que se va a hacer en el desbase que se va a posar. Y eso es una otra intervención que es para, digamos, asistencialista desde servicios sociales y que la idea es que. A partir de la en que ve, pueden pues, hacer unas bases y, y regularlo. O sea, la de ocupación sí, sí igual que sí, estaba, sí, lo que ha registrado estas tres personas. Sí, exacto. De... No entra, no entra la ocupación. No, no es que la gente está en el plan. El perfil no cumplía el perfil de la ocupación. Es una de las cosas que yo no digo y no me digo. O sea, no me digo. Pero si una persona que es que el cargo, pues comente una cosa y esto volvemos a consultar. Vale. Thank you.